గుడ్ న్యూస్ హైదరాబాద్ ఓఆర్ఆర్ కి అతి చేరువలో విల్లాస్ ఏపీఆర్ ప్రాజెక్ట్స్ సార్ నమస్తే సార్ రవీంద్ర గారు నమస్తే అండి విష్ణు గారు రవీంద్ర గారు ఎటువంటి ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేసేటప్పుడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ మన మీద నిఘా పెట్టే అవకాశం ఉందంటారు ఎటువంటి ఫినాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్కి దూరంగా ఉంటే సేఫ్లో ఉంటాము సో ఇక్కడ విష్ణు గారు కొన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ని మనం అవాయిడ్ చేయలేం కొన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ మన దైనందిక జీవితంలో ఎంటర్ అవ్వాల్సిందే ఒక ఎంప్లాయీ ఉన్నాను అనుకోండి తను రోజు ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి శాలరీ ఎర్న్ చేసుకోవాలి సో శాలరీ ఎర్న్ చేసుకోకుండా తను బతకలేడు సో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ చూస్తుంది కదా అని చెప్పి శాలరీ తీసుకోకుండా ఉండలేడు కదా సో అందుకని చెప్పేసి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఏం చేసిందంటే మొత్తం ట్రాన్సాక్షన్స్ని రెండు కేటగిరీలో డివైడ్ చేసింది నార్మల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఒకటి హై వాల్యూ ట్రాన్సాక్షన్స్ సో నార్మల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే ఒక పర్సన్ చేసే ప్రతి పని అంటే ఆ పని బట్టి తనకు వచ్చే ఇన్కమ్ని బట్టి ఆ స్టేట్మెంట్ ఏ ఏఐఎస్ అని ఒక రిపోర్ట్ జనరేట్ చేసింది యాన్యువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టేట్మెంట్ ఎస్ ఎస్ సో అంటే ఒక పర్సన్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్లో అంటే ఫస్ట్ ఏప్రిల్ ద ఇయర్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ ఎండ్ అయ్యేదాకా ఈ ఇయర్లో తన చేసిన ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ నార్మల్గా జరిగే ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నింటిని ఒక ఫిఫ్టీ త్రీని ఐడెంటిఫై చేసింది ఫిఫ్టీ త్రీ ట్రాన్సాక్షన్ ఐడెంటిఫై చేసింది అవి ఎలా ఉంటాయి అంటే శాలరీ రిసీవ్డ్ ఏమన్నా షేర్స్లో పెడితే డివిడెంట్ రిసీవ్డ్ ఏమైనా ఎఫ్డీ పెడితే ఎఫ్డీ రిసి ఎఫ్డీ మీద ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ సేవింగ్ బ్యాంక్ అకౌంట్లో బ్యాలెన్స్ ఉంటే సేవింగ్ బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ ఏమైనా అదర్ ఇన్కమ్ వస్తే అదర్ ఇన్కమ్ రిసీవ్డ్ అదే పర్సన్ ఏమైనా వెహికల్ ఉంటే వెహికల్స్ పర్చేజ్ చేసినట్టు సో ఇలాగ ఒక ఫిఫ్టీ త్రీ ట్రాన్సాక్షన్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కొన్నాయి షేర్స్ కొన్నాయి బాండ్స్ కొన్నాయి గోల్డ్ కొన్నాయి ఇలాగ ఒక ఫిఫ్టీ త్రీ ట్రాన్సాక్షన్స్ని ఒక నార్మల్ పర్సన్ ఎంటర్ అయ్యే విధంగా ఉన్ ఉన్న ట్రాన్సాక్షన్ని ఐడెంటిఫై చేసి వాటిని ఏఏఎస్లో పెట్టేసింది సో అది యాన్యువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టేట్మెంట్ సో ఆ పర్సన్ యొక్క టోటల్ బయోగ్రఫీ హిస్టరీ మొత్తం అక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుద్ది అవి మొత్తం కూడా తన యొక్క పాన్ బేస్తో లింక్ అయ్యి అది రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే హై వాల్యూ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఒక థర్టీన్ మాత్రమే ఒక థర్టీన్ ట్రాన్సాక్షన్ మాత్రాన్ని హై వాల్యూ ట్రాన్సాక్షన్స్గా డిపార్ట్మెంట్ ఐడెంటిఫై చేసింది ఐడెంటిఫై చేసి ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీని ఏం చేసిందంటే ఎవరితో అయితే పర్సన్ ఎంటర్ అవుతుందో ఒక ఎస్ఎస్సి ఏ పర్సన్తో ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ఎంటర్ అవుతుందో అవతల పర్సన్ మీద గవర్నమెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ పెట్టింది అవతల పర్సన్ ఎవరైతే ఎస్ఎస్సీతో ట్రాన్సాక్షన్ ఎంటర్ అవుతుందో ఆ పర్సన్ ఎస్ఎఫ్టి అని ఒక రిటర్న్ ఫైల్ చేయాలి స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్ అని చెప్పేసి ఈ హై వాల్యూ ట్రాన్సాక్షన్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఏ పర్సన్తో ఎంటర్ అయ్యారని చెప్పేసి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్కి ఆ రిటర్న్ ఫైల్ చేయాలి సో మనం ఇప్పుడు ఆ పదమూడు ట్రాన్సాక్షన్లు అవి చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి వాటిని టు ద ఎక్స్టెంట్ మాక్సిమం పాసిబుల్ అవాయిడ్ చేయగలిగితే ఇప్పుడు శాలరీ రిసీవ్ చేసుకోవటం కానీ రెంట్ రిసీవ్ చేసుకోవటం కానీ ఎఫ్డీ ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్ చేసుకోవటం కానీ ఇవి అవాయిడ్ చేయలేం సో వీటి వల్ల పెద్ద ప్రాబ్లం కూడా ఏమి ఉండదు బట్ ఈ హై వాల్యూ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వీటి మీద వాటి యొక్క నిఘ ఎక్కువ ఉండిద్ది నెక్స్ట్ వీటి వల్ల మనకి ఇబ్బంది కూడా ఉండిద్ది ఓకే సో మనం ఇప్పుడు ఆ పదమూడు ట్రాన్సాక్షన్ అయితే చూద్దాం ఈ పదమూడులో ఒక రెండో మూడు డ్యూరింగ్ ద ఈ డిమాండేషన్ టైం సంబంధించినవి ఆ టైంలో నవంబర్ డిసెంబర్ ఆ టైం ఏదో పీరియడ్లో మనకి ఫైవ్ హండ్రెడ్ నోట్స్ థౌజండ్ నోట్స్ పని అవి వ్యాలి వ్యాలిడిటీ లేదని చెప్పారో ఆ టైంలో సంబంధించిన పాయింట్స్ అవి సో ఇప్పుడు అవి రిలవెంట్ కాదు కాబట్టి మనం మిగిలిన పాయింట్స్ వద్దాం సో ఎనీ పర్సన్ ఒక సేవింగ్ అకౌంట్లో డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ పది లక్షలు అంతకన్నా ఎక్కువ డిపాజిట్ చేస్తే ఆ బ్యాంక్ ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను నేను ఒక సేవింగ్ బ్యాంక్ అకౌంట్లో డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ రెండు లక్షలు మూడు లక్షలు ఐదు లక్షలు అలా డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ టెన్ ల్యాక్స్ అంతకన్నా ఎక్కువ డిపాజిట్ చేస్తే ఒక స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలను డిపాజిట్ చేస్తే స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చేస్తే అంటే పలానా రవీంద్ర అనే పర్సన్ మా బ్యాంకులో డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ టెన్ ల్యాక్స్ క్యాష్ డిపాజిట్ చేసిన అని చెప్పేసి ఆ డేటాని ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్కి ఇచ్చింది సో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఎంతో నా దగ్గరకు వచ్చింది వచ్చేసి నువ్వు టెన్ ల్యాక్స్ క్యాష్ డిపాజిట్ చేసి ఫైన్ వెరీ గుడ్ సో ఆ టెన్ ల్యాక్స్ నీకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి లెక్కపత్రం ఏంటి ఏంటి అని చెప్పి మళ్ళీ క్వశ్చన్ చేసింది సో అది ఒక వన్ ఆఫ్ ది ట్రాన్సాక్షన్
క్యాష్ డిపాజిట్ ఎంత అయినా టెన్ ల్యాక్స్ ఆర్ మోర్ అయినా మొత్తం మాంటర్ అవుతూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ కరెంట్ అకౌంట్ సో ఇది చిన్న బిజినెస్ చేస్తాంలో వాళ్ళు కరెంట్ అకౌంట్ ఇస్తారు సో ఆ కరెంట్ అకౌంట్లో డిపాజిట్స్ ఆర్ విత్డ్రాల్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ అని ఎక్కువ జరిగితే డిపాజిట్స్ కానీ విత్డ్రాల్ కానీ సో కరెంట్ అకౌంట్ అంటే బిజినెస్ కాబట్టి కొంచెం ట్రాన్సాక్షన్లో ఎక్కువ ఉండే అవకాశం కంపేర్ టు సేవింగ్ అకౌంట్ సేవింగ్ అకౌంట్ అయితే పది లక్షలు కరెంట్ అకౌంట్ అయితే లిమిట్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ చేసింది సో ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ ఆర్ మోర్ ఎక్కువైనప్పుడు ఆ కన్సర్న్ బ్యాంక్ వాళ్ళు ఆ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు వాళ్ళు అంతా ఏం చేస్తారంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు ఎస్ఎఫ్టీ రిటర్న్ ఫైల్ చేసి సో ఎమ్మన్ వాళ్ళు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ వచ్చింది నువ్వు ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ ఆర్ మోర్ డిపాజిట్ చేసావు అంటే నీ టర్న్ ఓవర్ మినిమం ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ ఉండిద్ది మినిమం టర్న్ ఓవర్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ ఉండిద్ది నీ జిఎస్టీ కడుతున్నావా ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కడుతున్నావా అని చెప్పేసి మళ్ళీ ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ చేసింది ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా ఈ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ డిపాజిట్ చేసినప్పుడు కూడా పది లక్షలు డిపాజిట్ చేసినప్పుడు కూడా ఎక్కడ మనం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టం మనం డిపాజిట్ చేస్తున్న బిజినెస్ చేస్తున్న సంగతి కూడా డిపార్ట్మెంట్ తెలియదు అంటే మనం ఏదో దాచిపెట్టుకుంటున్నామన్న ఆలోచన అనుకుంటాం మనం ఏదో అమౌంట్ మన దగ్గర ఉంటే సేఫ్టీ ఉండదు ఎందుకు లేని ఇంట్లో పెట్టుకోవడం అని చెప్పేసి బ్యాంకులు వేస్తాం బ్యాంకులు వేసుకుంటాం బ్యాంక్ వాళ్ళు ఏం చేస్తానంటే మన దగ్గర డబ్బులు తీసుకొని మన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్కి సబ్మిట్ చేసేది సో అదొక ట్రాన్సాక్షన్ రెండు నెక్స్ట్ మీరు ఏదైనా కంపెనీలో డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ పది లక్షలు అంతకన్నా ఎక్కువ షేర్స్ కొన్నారనుకోండి ఆర్ బాండ్స్ కొంటే ఆ కంపెనీ ఆ డేటాను మళ్ళీ వీళ్ళకి సబ్మిట్ చేసింది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్కి సో మళ్ళీ డిపార్ట్మెంట్ చూసింది పలానా ఎక్స్ అనే పర్సన్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ పది లక్షల కన్నా షేర్స్ కొన్నాడు అంటే తన ఇన్కమ్ పది పదిహేను లక్షలు అయి ఉండొచ్చు మినిమం పదిహేను లక్షలు అయినా అయి ఉండదు ఎందుకంటే ఒక రెండు మూడు లక్షలు ఇంటి ఖర్చులు ట్రావెలింగ్ అని అవన్నీ అని ఖర్చులు ఉంటాయి హాస్పిటల్ బిల్స్ అవి ఉంటాయి కాబట్టి పది లక్షలు పెట్టి షేర్స్ అయి కొన్నంటే మినిమం ఉంటే మినిమం పదిహేను పదహారు లక్షలు శాలరీ ఉండాలి లేదా పదిహేను పదహారు ఏదో ఇన్కమ్ ఉండాలి సో అంత ఇన్కమ్ కరస్పాండ్ ట్యాక్స్ పే చేస్తున్నా లేదని చూసింది అదేవిధంగా డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ ఆ పర్సన్ టెన్ ల్యాక్స్ ఆర్ మోర్ అంతకన్నా ఎక్కువ ఏమైనా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కొంటున్నాడు ఏదైనా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ యూనిట్స్ కొన్నాడు అగైన్ సేమ్ ఆ మ్యూచువల్ ఫండ్ యూనిట్ వాళ్ళు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్కి డేటా సబ్మిట్ చేస్తారు బాబు ఎంత మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కొన్నాడు మీరు చూసుకొని ఏమైనా అవ్వారు అని ఇది పెద్ద చేప తిమింగ్లం అని చెప్పి సో ఏమన్నా డిపార్ట్మెంట్ మళ్ళీ డైరెక్ట్ వచ్చింది ఇది ఇచ్చేసింది నువ్వు టెన్ ల్యాక్స్ ఆర్ మోర్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కొన్నావు మరి ఇప్పుడు పరిస్థితి ఏంది కరెక్ట్ కరెస్పాండెంట్ ట్యాక్స్ కట్టావా లేదా అని ఇంకో ట్రాన్సాక్షన్ నెక్స్ట్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ హై వాల్యూ ట్రా హై వాల్యూ ఐటమ్స్ లైక్ గోల్డ్ కానీ అలాంటి కొంటే టూ ల్యాక్స్ ఓన్లీ టూ ల్యాక్స్ టూ ల్యాక్స్ కన్నా ఎక్కువ కొంటే ఆ షాప్ వాళ్ళు లేదా ఆ పర్సన్ ఏం చేస్తారంటే డిపార్ట్మెంట్ డేటా ఇస్తారు మళ్ళీ డిపార్ట్మెంట్ నువ్వు గోల్డే టూ ల్యాక్స్ పెట్టుకున్నావు నీ దగ్గర ఎన్ని డబ్బులు ఉన్నాయి ఎమ్మన్నీ తీ లెక్క అనేది సో అదొక ట్రాన్సాక్షన్ నెక్స్ట్ అదే పర్సన్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ ఏమన్నా ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేసింది అనుకోండి ఫిక్స్డ్ డిపా ఎఫ్డీలు సరే ఇంకా చాలామంది తెలుసు కదా మీకు బయట డబ్బులు ఇస్తే ఇబ్బంది అవుద్ది వస్తాయారా అనే భయం ఏదో పిల్లల పేరు పిల్లల పేరు మీద వాళ్ళ పేరు మీద ఏం చేస్తుంటే ఎఫ్డీలు వేసుకుంటారు ఆ ఎఫ్డీ అమౌంట్ కూడా డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ పది లక్షల కన్నా ఎక్కువ అయితే ఏమన్నా ఆ బ్యాంక్ వాళ్ళు డిపార్ట్మెంట్కి ఇన్ఫర్మేషన్ అదేవిధంగా బట్ మీరు ఆ ఎఫ్డీ అమౌంట్ అంతకుముందు వేరే ఇంకో ఎఫ్డీ అమౌంట్ ఉండి ఆ అమౌంట్ ఎఫ్డీ అమౌంట్ మెచ్యూరిటీ అవ్వడం వల్ల లేదా ఆ ఎఫ్డీ అమౌంట్ విత్డ్రా చేసి కొంచెం అమౌంట్ మన పర్సనల్ వాడుకొని మిగిలిన అమౌంట్ సో ఎఫ్డీ అమౌంట్ నుంచి డబ్బులు తీసి ఎఫ్డీ చేస్తే ఇబ్బంది లేదు ఎఫ్డీ అమౌంట్ నుంచి డబ్బులు తీసి ఎఫ్డీ చేస్తే ఇబ్బంది లేదు ఎఫ్డీ మెచ్యూర్ అవ్వడం వల్ల కానీ ఎఫ్డీ బ్రేక్ చేసి కొంత అమౌంట్ ఎఫ్డీలు వేసినప్పుడు ఇబ్బంది లేదు బట్ ఎఫ్డీ అమౌంట్ కాకుండా మన క్యాష్ డిపాజిట్ చేసి ఎఫ్డీ చేస్తే లేదా బ్యాంకులో శాలరీ పడదని ఎఫ్డీ చేస్తే అలాగా ఎఫ్డీలో టెన్ ల్యాక్స్ మోర్ పెడితే కరస్పాండింగ్ ఆ బ్యాంక్ వాళ్ళు కానీ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్కి ఆ డేటాని షేర్ చేసేస్తారు నెక్స్ట్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు మనం లేస్తే ఫోన్లు వస్తాయి క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్ సార్ క్రెడిట్ కార్డ్ కావాలా క్రెడిట్ కార్డ్ కావాలా ఆఫర్ ఉంది ఈ ఆఫర్ ఉంది ఏదో కొంచెం పంట కట్టేస్తాం అంట
సో పది లక్షల ఇన్కమ్ ఎక్కువ ఉందా లేదా మళ్ళీ అసెస్మెంట్ స్టార్ట్ సో ఇలా క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్లు కట్టినా ఎఫ్డీ కట్ ఎఫ్డీలో ఇన్వెస్ట్ చేసిన మ్యూచువల్ ఫండ్స్ షేర్స్ కరెంట్ అకౌంట్లో డిపాజిట్ చేసిన సేవింగ్ అకౌంట్లో డిపాజిట్ చేసిన నెక్స్ట్ ఇంకోటి ప్రాపర్టీ మీరు ఏమైనా ప్రాపర్టీ కొంటున్నారు తెలంగాణలో రే మంచి అయిపోతుంది మనం కొనుక్కుందాము ల్యాండ్ ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అని చెప్పి ఎక్కడ దూరంగా పోయి ల్యాండ్ కొనుక్కుంటారు దాని వాల్యూ ముప్పై ఐదు లక్షలు నలభై లక్షలు ఉండేది ల్యాండ్ వాల్యూ సరే కొందామని చెప్పేసి ఆ ల్యాండ్ కొన్నారు కనీసం తెలంగాణ డిపార్ట్మెంట్ రిజిస్టర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్లో దాన్ని రిజిస్టర్ చేయించుకున్నారు వెంటనే ఆ ప్రాపర్టీ వాల్యూ థర్టీ ల్యాక్స్ దాటిపోయింది కాబట్టి ఆ రిజిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంటు వెంటనే డిపార్ట్మెంట్ ఇది స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అనేది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టిల్ ఈ రిజిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఏదో ఉందో థర్టీ ల్యాక్స్ దాటినప్పుడు ఆ డేటాని ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ షేర్ చేసింది మళ్ళీ సేమ్ థర్టీ ల్యాక్స్ కన్నా ఎక్కువ నువ్వు ప్రాపర్టీ కొన్నావు నీకు డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి నువ్వు సేవింగ్స్ నుంచి వచ్చాయా అని చెప్పేసి ఆ డిపార్ట్మెంట్ మళ్ళీ ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ చేస్తుంది సో ఇలాగా ఈ స్పెసిఫిక్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏదైతే ఉన్నారో రైట్ 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 వాటిని డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్తాం డిపార్ట్మెంట్ పెట్టినప్పుడు మానిటర్ చేస్తూ ఉండేది మనం ఏం చేసుకోవాలంటే ఎప్పుడు వీటిలో పడకుండా చూసుకోవాలి చూసుకుంటే ఏంటంటే మన మీద మానిటరింగ్ తగ్గిద్ది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రవీంద్ర గారు ఎటువంటి ట్రాన్సాక్షన్స్ అతిగా చేస్తే ఎటువంటి ట్రాన్సాక్షన్స్ పరిధికి మించి చేస్తే పరిమితికి మించి చేస్తే మనం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళ నిఘాలో పడతాము అనే అంశం గురించి మీ విశ్లేషణ ద్వారా ప్రేక్షకులకు చాలా డీటెయిల్డ్గా తెలియజేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రవీంద్ర గారు థ్యాంక్ యూ అండి